Als letzte Ecke in Georgien erkunden wir den Vashlovani Nationalpark, ganz im Südosten des Land, an der Grenze zu Aserbaidschan. Im Vergleich zum restlichen Georgien erwartet uns hier nochmal ganz andere Landschaften mit weiten Steppen. Der Besuch vom Nationalpark ist nicht ganz einfach und verspricht ein richtiges Offroad-Abenteuer zu werden. Deshalb machen wir das zu vierte. Heute geht es weiter. Wir haben jetzt gerade Helawi verloren und unser äh, familiäres, herzliches Gästhaus. Ja, wir haben uns entspannt nach der harten Tuschetia-Etappe und geniessen es jetzt, ähm, mal ein gemütlicher weiterzufahren auf Asphalt. Und zwar geht es jetzt richtig. Maslavani, Nationalpark. Ja. Yes. Genau. Da treffen wir Benny und Nicole. Und ja, das ist morgen. Und jetzt sind wir zwei Tage unterwegs in Richtung Südosten des Landes. Ja, leider nicht gerade die alle Zeltplatz heute. Wir haben eigentlich an den See gehen, aber der ist eingezäunt mit Wachhund. Und jetzt sind wir halt da eigentlich gerade neben der Rebe die aber zum Glück schon geerntet sind, von dem her sollten wir unsere Ruhe haben. Und die lacht neben so einem riesigen Tonquäfer, den man ähm, traditionell georgisch wieder in der Aste herstellt. Leider auch ohne Wein. <lacht> ja, wir haben das Bier. Wir haben das Bier, genau. für heute. Ja. Yeah. <lacht> und zwar Theos Cottages übernachten wir in diesem coolen Häuschen da. Und unterwegs haben wir die Mittagpause gemacht und haben wir sogar noch Benny und Nicola getroffen. Und mit ihnen zusammen erkunden wir auch den nächsten Tag den Vashlovani und sind dann zusammen hier angefahren. Mega cooles kleines Hütchen da. Und es ist eine Art der Honeymoon Suite. Jetzt müssen wir das mal anschauen da oben. <lacht> Alles mit Herzli. <lacht> so cool. Wir sind fleissig am Packen. Morgen geht es in Vashlovani Nationalpark. Und da wir dort kein Wasser haben, kein Essen für 4-5 Tage, müssen wir recht packen. Wir können aber einiges von unserem, von unserem Material da lassen, in der Unterkunft. Was mega cool ist. Also eigentlich der Haufen da bleibt da. Der da. Das ergibt natürlich dann wieder Möglichkeiten, zum Essen und Wasser mitzunehmen. So viel Wasser wie möglich. <lacht> ja, genau. Mit den Wassersäcken, die wir jetzt hier noch gefüllt haben, 10 Liter Säcke. Ja, weil im Waschlohane gibt es anscheinend kein Wasser, beziehungsweise wir müssen Ranger fragen, ob wir dort irgendwie Wasser bekommen. Und ja, mal schauen, wie das rauskommt. Das Wetter ist auch ein bisschen gegen uns eigentlich. Es könnte auch regnen kommen. Aber ja, wir sind jetzt mal optimistisch, dass es gut kommt und fahren jetzt einfach mal los. Es sind knapp 40 km bis zum Parkeingang und wir sind wahnsinnig gespannt auf die Landschaften und was uns dort erwartet. Nach intensivem Studium vom Reiseführer haben wir uns entschieden, eine Runde über Bierskrieg und Eldari-Ebene nach Miniskure und von dort wieder zurückzumachen. So sehen wir die meisten Highlights vom Park und haben doch nicht allzu strenge Tagesetappen. Die Planung war sehr schwierig, da wir keine Infos von anderen Radreisenden finden, weil die meisten besuchen den Park mit einem 4x4. Irmi, 
Das war der letzte Mal die Zivilisation für den nächsten Tag. Ja, und jetzt geht es ab Richtung Nationalpark. Der ist drin, der ist drin, der ist drin. 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 Und nach 40 km 20 davon auf Schotter sind wir im Nationalpark angekommen. Und sobald wir den Nationalpark betreten haben, hat sich die Landschaft total verändert. Wir sind in einem engen Tal durch das Flussbett zum Bierskrieg abgefahren, wo wir zum ersten Mal zeltet haben. Ja, guten Morgen. Tag 2 im Waschlowani Nationalpark. Genau. Ja, und schau da die Landschaft an. Es wäre so schön bei blauem Himmel. Ja, wir müssen es euch einfach vorstellen. Wir machen es auch. Ja, und der Weg der führt, wie wir vorhin gesehen haben, durch so ein Bachbett durch. Und ist teilweise halt recht schwierig und vor allem auch holprig zum Befahren. Könnt ihr euch das vorstellen? Und was haltet ihr vom Ganzen? <lacht> es ist mega schön. Ja, Nicht ist, ganz ist einfach zum Fahren, aber es wird besser. <lacht> es ja. lohnt sich, hierher zu kommen. Definitiv. Mega schön. <lacht> Die Landschaft hat sich wirklich komplett geändert. Wir fühlen uns in die USA oder nach Afrika versetzt. Wir haben mehrere Schildkröten gesehen und sogar Gazellen in der Ferne. Und jetzt haben wir uns entschieden, wir machen Picknick. Mittagsphase, mitten auf der Straße kommt hier eh kein Mensch vorbei. Ja, und auf einen schöneren Camp äh, Picknickplatz warten macht das keinen Sinn, das wird man nicht finden. Genau. <lacht> und zum Mittag gibt es wieder Lobiani und Snacks und Gurken und was wir halt haben. Sind. Ich könnte meinen, wir sagen in Kappadokia. So schön da. Ja, sing for pleasure. I have sung for pain. I'm still high, way to nowhere. I'm still Nach 35 Kilometer sind wir in Usachelo angekommen. Und während wir die wunderschöne Aussicht bewundert haben, haben wir uns gleichzeitig auch gefragt, ob es Sinn macht, die 200 Höhenmeter auf Miniskure runterzufahren. Da haben wir uns am nächsten Morgen den gleichen Weg wieder hochquälen, weil am Nachmittag Regen angesagt war und dann die Strassen unpassierbar werden. Aber die Verlockung von einem Zeltplatz am Fluss war grösser. Gewesen. Ja, wir haben es am Fluss geschafft, in Miniskure. 
Hier ist bereits die aserbaidschanische Grenze. Und wir haben hier hinter dem Schilf unser Zelt aufgestellt und den Duschsack aufgehängt. Es hätte hier noch Bungalows, wo man übernachten könnte, falls es jetzt mega regnen würde. Kommen. Aber ja, hoffen wir mal das Beste. Und jetzt freuen wir uns wahnsinnig auf das Nachtessen und eine Dusche. Es war mega schön, aber auch mega anstrengend. Das war ein bisschen lang. Tag 4 im Waschlowani Nationalpark. Da haben wir übernachtet und zeltet. Wir mussten ein bisschen warten, bis der Regen vorbeigeht und sind jetzt in der Sport. Es ist ja schon halb elf. Ja, aber langsam gehen uns die Lebensmittel aus. Es wird Zeit, dass wir zurückgehen Richtung Zivilisation. Jetzt heute fahren wir nochmal durch den Park durch, Richtung Pantischara und schauen mal, wie weit das wir kommen. Ja, wir sind jetzt etwa zwei Kilometer vorwärts gekommen. Oder beziehungsweise sind wir eben nicht wirklich vorwärts gekommen. Es ist mega schlammig. Ja, also wir kämpfen hier gegen Schlamm in der Rädli, oder? Da, so. Also. Schlamm überall. Und bei der Nico ist jetzt sogar der Riemen. Rausgeht! Shit! Das haben wir noch nie geschafft, auf unserer Reise. Ja, wirklich nicht. <lacht> Da der Weg immer noch schlechter war, als wir gedacht haben. Also, eben, wir sehen hier. Da. Das sind so die Stellen, wo der Schlamm mega oder Räder kleben bleibt und dann die Räder verstopft. Ähm, haben wir uns jetzt entschieden, dass wir eine frühe Mittagspause machen, eigentlich schon nach zwei Kilometer. <lacht> Aber ja. Und warten noch ein bisschen, bis der Weg wieder ein bisschen besser und befahrbar ist. Ja, nach einer halben Stunde Pause und einer starken Veloputzaktion probieren wir es jetzt mal mit dem Weiterfahren. Mal schauen, wie es rauskommt. Inklusive Zähneputzen für den Riemen. Genau. <lacht> so, der Riemen hat es so verbockt mit dem Dreck, dass er immer wieder runtergesprungen ist. <lacht> hat er keine Lust mehr gehabt. Genau, er hat gestreikt. Ja, oh, wir haben ein seltenes Ereignis, wo wir hier vorbeiwohnen Und zwar hat es am Beni den Riemen gerissen. Ja. Voilà. Scheiße. Ja. Reserve ja. dabei. Es hat dann eigentlich mögen komplett verdrehen, weil sich irgendwie halt Dreck sich da als Ritzel gemacht hat und dann so hart geworden ist, dass er rausgekumpelt ist. Und irgendwie komplett dreht und sobald er halt eine dreht ist, hat es Reissen an. Und ja, dann, äh, wir nehmen, dass, da, oh, dass das der Grund ist, warum das davor gerissen ist. <lacht>
Ja, leider ist unser Plan nicht aufgegangen. Wir haben leider in dem Dorf da hinten, da hinten äh, ist der Laden leider nicht offen gewesen. Und somit gibt es kein Schocke und kein Bier. Ah ja, es gibt Schlimmeres. Aber es war ein strenger Tag, mega, wenn wir nur 25 km gemacht haben. Wir sind doch alle recht auf den Felgen. Ja, jetzt sind sie schon mega weit. Das ist nicht können 10 Sekunden früher sagen. Das ist nicht können selber auf die Idee kommen. Nein! <lacht> Wir sind wieder in der Zivilisation! Ja! Und das bedeutet? Wir haben Bier! Yep. Endlich wieder mal ein Essen, das wir nicht selber haben müssen kochen mussten. Im Schweiße unseres Angesichts. <lacht> <lacht> Nein, es ist mega geil wieder. Mega fein. Mm. Wir haben das so sehr auf den Abend gefreut. Ja, und wie es hat wie Bier. Bier. Ja! Alles! Ja. <lacht> Die fünf Tage im Vaslovani Nationalpark waren eine Herausforderung. Schlechte Strassen, sehr wenig Infrastruktur und man hat fast keine Menschen gesehen. Zum Glück haben wir das Vierte gemacht und uns so können gegenseitig moralisch unterstützen. Danke, Nicole und Benny, dass ihr mit uns mitgekommen seid. Ja, an diesem Brunnen sind wir schon mal gestanden, vor etwa sechs Tagen. Aber jetzt geht es in die andere Richtung. Zurück auf die Tiblisse. Ja, ohne Benny und Nicole, es fehlt etwas. Ja, es ist mega komisch, ohne sie loszufahren. Sie machen am Pausentag und äh, wir haben aber unsere Unterkunft schon bald und darum geht es nicht durch. Genau. Ja, der Kreis schließt sich erneut, weil wo wir mit meinen Eltern da durch Georgien gereist sind, ist am ersten Tag haben wir einen Stopp gemacht bei dem Esel, um auf der gegenüberliegenden Strassenseite im Dorf Bad Jauri frisches Brot Schotti zu essen. Und wenn wir das gerade zum Morgen gegessen haben, ist es natürlich wichtig, dass wir jetzt hier wieder einen Stopp machen und das Brot posten. Das ist eine hübsche Burg. Ja, also wir sind Burg in Georgi auf dem Weg in die Stadt, nach Tbilisi. Ist die letzte? Schon? Ja. <lacht> Nein, ich wohne nicht die letzte. Bitte nicht. Also ja, hoffentlich nicht die letzte Burg. Aber es ist ein hübsches kleines Ding. Ja, spontan Aber ja, <lacht> genau. Kurzer Zwischenhalt. Aber eigentlich sind wir unterwegs. Wir wollen vorwärts machen, Kilometer fressen. Von der Stadt. Ja. Das haben wir schnell gesehen. <lacht> Unsere Velos putzen. Wir haben gemeint, dass wir es doch selber machen, aber es gibt voll den Service. Ja, voll. Das wird schneiden. Ja, sind zu Ende ein komisch aus, da die Velos. Ja. 
Schritt war Slowani direkt wegwischt. <lacht> Nach so viel Naturerlebnis stellen wir euch im nächsten Video eine von unseren Lieblingsstädten vor, die Bilissi, bevor es für uns weitergegangen ist in eine ganz andere Weltgegend. Tell me.